。美国高官这次为了窜访台湾，专门兵分两路进行掩护。乘坐专机前往台岛的时候，两架侦察机还出现在了东海和南海。来看详细情况如何。各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。在窜访台湾一事上，美国是一直乐此不疲。前有佩洛西，后有麦卡锡。不过后来因为中美关系不佳，解放军针对台岛的军演已经和实战没什么两样了。此时再访台的话，风险太大了，这才让麦卡锡取消了访台计划，转而让台独分裂分子头目亲自前往美国拜访，免得到时候访台的时候被解放军军演当做入侵演习领域的敌机给一炮打下来。但麦卡锡是不窜访台湾了，不代表其他美国官员不来。就在上月，美军还派了副防长前往台湾，而现在又有美国官员抵达台岛窜访。这次的美军也学会了新招，采用了兵分两路的方式掩护窜访台湾，在东海和南海方向同时出动了 RC 幺三五战略侦察机。虽说在过去一年里，美军出动侦察机对我国周边进行侦察的次数已达上千次。RC 幺三五也是一款战略侦察机，但对于我国来说已经是位常客了。不过，这次美军的行动显然不一般。在过去，美军侦察机一般只会在巴士海峡以及南海东北部空域进行活动，这次出现在海南岛以及西沙群岛的情况却是十分罕见。特别是在 RC 幺三五出现在海南岛以及西沙群岛的时候，东海也出现了美军侦察机。属于是双管齐下了，而就在美军两架侦察机同时出现在东海和南海之际，两架美国陆军所属的 UC 3 5 A 行政专机也从冲绳基地起飞，降落到了台北的松山机场。而 UC 3 5 A 行政专机又是美国官方高层专用机，再加上有传言说，搭乘这架飞机的人是美国众议院拨款委员会国防小组主官克维特。因此可以判断，美国这是又一次派高官窜访台湾，并且还打算继续加强对台军售。上月，美国派出了国防部副部长窜台，由于并不是国防部长，所以并没能引起太大的反响。而这次的国防小组主官虽然名声不显，但是能够发挥的作用可一点儿也不小。众所周知，美国的众议院就是个管钱袋子的地方，如果美国想要对台军售、援助什么的，即便是通过相关法律规定了，如果众议院不想给钱，那也没办法。而此次来的就是众议院中拨款委员会国防小组主官，此人很大程度上代表了众议院在对台军售和援助上的态度。对于这次窜访台湾，双方达成了什么内容，目前美国还没有公布，但想来无非就那么几点：加强台岛军事力量，确保台岛有一定的自保能力，加强双方的合作。台湾有事就是美国有事，借此威胁解放军不敢轻举妄动，卖上几十亿美元的装备给台当局，狠狠地赚一笔。当然，对于美军这种兵分两路、声东击西的做法，我军也早已知晓。毕竟最了解你的，往往都是你的敌人。解放军与美军周旋了这么多年，美军的底牌早就被我军给看得一清二楚。因此，就在美国派专机前往台岛访问的时候。我军出动了十九架次的战机，进行了对台巡航，并且在这十九架次战机中，还有两架歼十一战机直接越过了所谓的台海中线，进入了台海北部空域。而美国的 UC 三五 A 行政专机降落地点也是在台北松山机场，针对意味十分明显。另外，美军也知道分寸，所以每次派军机军舰来的时候，在碰到我军警告，都会很识趣的离开。这次美军侦察机虽然来我国周边了，但是却没有进入我国领空侦察。降落在台岛上的也只是美国行政专机，而不是军机。虽然是窜台抵达，但要知道的是，并不是解放军做不到拦截，而是不是不报时候未到。如果解放军千军万马过海峡，以武力统一祖国之日真的来临之时，美军若是胆敢武力介入，那就必然会见识到解放军真正的实力，并且到了那时也绝对没有后悔药给美国人吃。